Obras y Servicios elimina barreras arquitectónicas del acerado cercano a la guardería Reina Juana. Niños y mayores disfrutan del carnaval en San Roque. La próxima semana finaliza el plazo del certamen de relato corto y poesía sobre la mujer. Urbanismo y obras y servicios se coordinan para obras en el municipio. Finaliza el carnaval de Guadiaro con el mejor ambiente y buena participación. La chirigota sin tron ni son y la comparsa El Paraíso del Momo ganan en el Galiardo. El Palermaso, espectáculo cómico cofrade este sábado en el Galiardo. Celebrado un besapiés magno el miércoles de ceniza en Santa María la Coronada. José Reyes y Juan Gómez presentan este martes su libro La mirada del espejo. Jornadas micológicas en la bahía. San Roque conmemora el Día Internacional del Asperger, iluminando de naranja el espacio joven. El Club Deportivo San Roque empata sin goles ante el Arcos Club de Fútbol en un encuentro reñido. Selu y Joao lideran la victoria del Club Deportivo Guadiaro sobre el Puerto Real. El Club Deportivo San Bernardo conquista el Manuel de Irigoyen y se aleja del descenso. La agrupación deportiva Taraguilla cae eh, con honor ante el líder Barbate en un disputado encuentro. Amplia participación en el Festival de Rugby Gradual. 19 de febrero comenzamos una nueva semana, es jornada de lunes y están en Canal San Roque Televisión. Nosotros dispuestos a informarles de lo que se ha acontecido este fin de semana con los carnavales de San Roque Casco y de Guadiaro y también lo que ha sucedido y va a suceder en nuestro municipio. La Delegación de Obras y Servicios está cometiendo la reposición del acerado de un tramo de la calle Vallecillo Luján en San Roque Ciudad, concretamente el más cercano al Parque Simón Susarte. Las tenientes de alcalde delegadas de Obras y Servicios y San Roque Ciudad, Belén Jiménez y María del Mar Collado, han visitado este lunes la calle Vallecillo Luján a la altura del Parque Simón Susarte. Allí en el tramo de acerado que comienza un poco más arriba de la Escuela Infantil Reina Juana, se están llevando a cabo distintos trabajos de mejora, principalmente la eliminación de barreras arquitectónicas. Explicó Belén Jiménez que se trata de una obra muy demandada por las vecinas y vecinos de la zona, además de que este tramo es muy transitado al encontrarse junto a la guardería y a un espacio comercial. Apuntó que, si bien el objetivo principal es la eliminación de barreras arquitectónicas, se ha aprovechado para llevar a cabo otros trabajos complementarios. No solamente ir cambiando el acerado que está en mal estado, sino también pues trabajar todo lo que se tenga que trabajar desde dentro, el saneamiento, alumbrado, eh, acometidas y en este caso también como principal objetivo es quitar las barreras arquitectónicas que, que, bueno, que al final eh, conforman pues, eh, todo, toda la política de igualdad que desde el equipo de gobierno eh, mantenemos y seguimos como objetivo. Niños y mayores han disfrutado durante todo el fin de semana del carnaval en San Roque Ciudad con actividades para todas las edades, con la cabalgata del humor, una fiesta infantil, actuaciones de agrupaciones y una paella para todos los presentes. El carnaval tomó la calle en San Roque este fin de semana con su epicentro en la carpa instalada en la Alameda Alfonso XI. El sábado el momento más participativo fue durante la cabalgata del humor, además de los cientos de personas de todas las edades que este año han desfilado en la cabalgata del humor, hubo también bandas de música, charangas, grupos de animación y pasacalles. La teniente de alcalde de fiestas, María del Mar Collado, otros ediles y la diosa y ninfas del carnaval entregaron en la carpa los premios de los disfraces designados por el jurado. Tras la entrega comenzó una fiesta joven en la carpa organizada por la Delegación de Juventud. Se contó con la música del DJ sanroqueño Michael Zinn, con la actuación del grupo Al Likindoy y con la del DJ invitado Monchi. El domingo del carnaval se inició con una fiesta infantil con música, canciones y personajes de animación que fueron seguidos por decenas de niños, la mayoría disfrazados durante casi dos horas. Más tarde se pudo disfrutar de las actuaciones de agrupaciones de carnaval con la participación 
recuperación de las chirigotas de San Roque y de la comparsa La Resbalaera, una comparsa de toda la vida, de Nene Cheza y Zampi Cádiz. Esta última llega de la mano de la Diputación de Cádiz y se clasificó para las semifinales del Teatro Falla. El próximo viernes 23 de febrero termina el plazo de inscripción para poder participar en el certamen de relato corto y poesía, cuyo tema es la mujer, organizado por el Centro de Información de la Mujer de la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales. El próximo viernes 23 de febrero termina el plazo de inscripción para poder participar en el certamen de relato corto y poesía, cuyo tema es la mujer, organizado por el Centro de Información de la Mujer de la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales, que coordina la concejal Eva Gil. Pueden concurrir a este certamen todos aquellos residentes en la provincia de Cádiz mayores de edad, siempre que las obras presentadas sean inéditas y escritas en lengua castellana. La temática será sobre mujer. Los trabajos tendrán relación con la situación de la mujer en sus distintos roles en la sociedad. El relato y el trabajo poético no deberá acceder la extensión de cinco folios mecanografiados por una sola cara a doble espacio. Todos los trabajos se entregarán en dos soportes, papel formato A4 y en soporte digital en formato de texto editable, no PDF. Los trabajos serán presentados por cuadruplicado y sin firmar en un sobre con el título del relato o poesía. Se adjuntará otro sobre cerrado que contenga fotocopia del DNI, domicilio actual, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, así como el título del relato o la poesía en el exterior. El jurado será designado libremente por el ayuntamiento. Estará formado por la secretaria general o persona en quien delegue, personal de la Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales y profesorados de los IES de San Roque. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios, compartirlo entre dos o más concursantes o conceder menciones honoríficas. Además de los aspectos literarios a valorar, tendrá especialmente en cuenta el mensaje que transmita la obra en relación a valores de igualdad, respeto, dignidad y superación de la mujer. En cuanto a los premios, se establecen las siguientes categorías. Primer premio de relato corto y primero de poesía, 400 euros. Segundo premio de relato corto y segundo de poesía, 300 euros. Las delegaciones de urbanismo y de infraestructuras, obras y servicios han comenzado a mantener reuniones periódicas al objeto de coordinar las obras en el municipio. La Teniente Alcalde de Obras y Servicios Belén Jiménez y el Concejal de Urbanismo Alfonso Valdivia han presidido la reunión en la que además participaron técnicos y mandos intermedios de ambas delegaciones. El objetivo principal de estas reuniones mensuales es coordinar las distintas actividades en materia de urbanismo y obras que se realizan en el municipio. Una de las prioridades es la de conseguir ahorros en las inversiones aprovechando las obras que se realicen por cualquiera de las dos delegaciones. Belén Jiménez resaltó que el Ayuntamiento contempla en este presupuesto puesto municipal de 2024 más de 250.000 euros en inversiones para tres asuntos fundamentales como son un plan de asfaltado, la renovación de las aceras en el municipio y la eliminación de barreras arquitectónicas. Ha sido una apuesta fuerte entre mi compañero Alfonso Valdivia, que es el responsable de la delegación de urbanismo y por mi parte pues llevo la, la delegación de obras y servicios, entendiendo que hay muchos proyectos en los que las dos delegaciones tienen que ir de la mano. Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, dentro de los planes de inversiones del presupuesto 2024 tenemos eh, la, el plan de, de asfaltado que año tras año llevamos haciendo, que asciende a 100.000 euros y que por otra parte este año, en el, do, en el 2024, en el presupuesto 2024, añadimos también desde el equipo de gobierno otra partida más en inversiones, dos partidas más, mejor dicho, en inversiones, que una que, que se refiere a la, al plan de acerado que es bastante importante y que, que es una apuesta en firme por este equipo de gobierno y otra, como no, otra apuesta firme desde el equipo de gobierno es la de quitar las barreras arquitectónicas. En, en total son 250.000 euros de entre los tres planes de que llevamos en plan de inversiones y no solamente eso, sino si diferentes proyectos que, que desde el urbanismo quizá hacen proyectos y después desde obra y servicio tenemos también que entrar para, para tramitar otro tipo de, de cosas, eh, ya sea 
el tema de, de luz, el agua con Argisa o con o la luz con, con Endesa, pues también al final, en definitiva, es organizarnos y coordinarnos para que al final, cuando todo termine, esté todo en condiciones como para que se puedan utilizar los diferentes edificios, edificios que, que se están haciendo por parte de Urbanismo. Por su parte, el delegado de Urbanismo, Alfonso Valdivia, ha señalado que lo que se trata es de ser más eficientes en los trabajos que desde el Ayuntamiento se ejecutan, además de lograr algunos ahorros para las arcas municipales. Eh, obra y servicio y urbanismo pues son las delegaciones eh, quizás con más personal, vamos así, eh, el volumen de trabajo es absolutamente brutal, por lo tanto... Desde Belén, mi compañera Belén y yo creemos que solo con un trabajo eh, bien coordinado, un trabajo organizado, un trabajo donde nos pongamos eh, de acuerdo, no solo vamos a, a, a ser más ágiles, sino también vamos a, a ahorrar eh, eh, presupuesto y vamos a destinarlo a otras cosas que son súper importantes para, para la ciudadanía. Así que es una gran iniciativa, vamos a ir eh, todos eh, los meses tomando reuniones y para así coordinarnos y hacer que, que el trabajo de ayuntamiento reluzca, sea ágil y sobre todo beneficie al ciudadano. La carpa instalada en el recinto ferial de Guadiaro ha sido escenario este fin de semana de los actos organizados con motivo del Carnaval de Guadiaro 2024. El Carnaval de Guadiaro 2024 ha sido organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque y por la Comisión de Fiestas de la Barriada. Comenzó el sábado por la tarde con un divertido pasacalles a la que siguieron actuaciones y entrega de premios del concurso de disfraces en la carpa del recinto ferial. En cuanto a la jornada del domingo, entre los numerosos asistentes a la carpa se contó con la presencia de María del Mar Collado, la concejal delegada del Valle del Guadiaro, Eva Gil, y el teniente de alcalde Óscar Ledesma, acompañados por Javier Godino de la Comisión de Fiestas de Guadiaro. Eva Gil destacó lo bien que se habían desarrollado todas las actividades programadas desde la elección de las Cortes de la Feria de Guadiaro en la mañana del sábado, pasando por el muy participativo Pasacalles y ya el domingo la divertida fiesta infantil. Agradeció la concejal a la Delegación de Fiestas y a la Comisión de Fiestas el enorme trabajo desarrollado desde hace semanas para lograr tan buenos resultados. La jornada del domingo comenzó a mediodía con una gran fiesta infantil en la que hubo bailes, juegos, personajes de animación y regalos. A continuación se pudo disfrutar de las actuaciones de las chirigotas sanroqueñas, nos fuimos a París y a mí que me registren, a las que siguió la actuación de Abraham Sevilla, esta última organizada por la Comisión de Fiestas. Muchos pequeños disfrutaron también de las actuaciones situadas junto a la carpa. La chirigota barreña Sintrón y Son y la comparsa algecireña El Paraíso del Momo ganaron en sus respectivas categorías en el concurso de agrupaciones de carnaval celebrado en el Teatro Juan Luis Galear. La chirigota barreña Sintrón y Son y la comparsa algecireña El Paraíso del Momo ganaron anoche en sus respectivas categorías en el concurso de agrupaciones del carnaval celebrado en el Teatro Juan Luis Galiardo. Con un teatro lleno de público se vivió una gran noche de carnaval en la que se inundaron de coplillas y literalmente de papelillos, ya que la delegación de fiestas había depositado en cada uno de los asientos una bolsa con artículos para animar la fiesta, con pompón, serpentinas, papelillos, y un cañón de papelillos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ribois, y la teniente de alcalde de fiestas, María Collado, estuvieron presentes en la final junto a numerosos concejales de la corporación. La organización premió a los tres mejores disfraces de entre el público, premios que fueron entregados por cuatro ediles, todas disfrazadas. En lo que se refiere al concurso, el jurado decidió otorgar en la categoría de chirigotas el segundo premio a las mediogramis de San Roque, el tercero a la algecireña No le doy más vuelta que me caliento y el cuarto a la sanroqueña a mí que me registren. En comparsas, el segundo premio fue para Momo Sapiens, de los barrios, el tercero para el Cielito de los Cómicos, de Algeciras, y el cuarto para la Moneda de la Línea. Mientras deliberaba el jurado, se pudo disfrutar de la comparsa de Manuel Cornejo, La Alegría de Cádiz, que se clasificó para las semifinales del concurso del Teatro Falla. Hay que recordar que en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de San Roque han participado en las tres semifinales de este certamen un total de 16 agrupaciones procedentes de San Roque, Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa. Como ha hecho en las semifinales de lunes, martes y miércoles, Canal San Roque Televisión emitió en directo la gran final, 
tanto por su canal TDT, por la OTT y por el Facebook del Ayuntamiento de San Roque. El espectáculo cómico Cofra del Palermaso se desarrollará desde las 21 a 30 horas del sábado 24 de febrero en el Teatro Jolís Galeardo. Las entradas están aún disponibles en la plataforma Guiglón al precio de 12 euros. La teniente de alcalde de Tradiciones, María del Mar Collado, acompañada por la de Cultura, Ana Ruiz, presentaron el espectáculo cómico Cofrade, que nace de la serie de humor Cofrade Carrasa en YouTube. Collado dijo que se trata de una idea original de los actores Antonio y Ángel Garrido, convertida en toda una revelación desde el cariño y la risa cómplice. No faltarán las risas, el ingenio y la emoción. Pueden conseguir sus entradas en Giglón, y agradecer la colaboración de la Delegación de Cultura con mi compañera Ana Ruiz a la cabeza y en, in, e invitar a disfrutar de este espectáculo sin igual a todas las sanroqueñas y sanroqueños y a toda la comarca. Estoy segura de que disfrutaremos al máximo con esta representación teatral cómico cofrade en tiempo de cuaresma. El Palermaso es una web serie dedicada a la Semana Santa de Sevilla, pero al ser temas muy generales en la mayoría de sus capítulos, hay seguidores en todo el terreno nacional y a nivel internacional, con gran número de seguidores en todo el continente americano. La Iglesia de Santa María la Coronada acogió en la tarde del 14 de febrero o miércoles de ceniza un besapiés magno en el que se expusieron las imágenes titulares de cada una de las hermandades y cofradías de San Roque Ciudad. Se trata de un acto incluido en la programación por el 75 aniversario de la Fundación del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías. La Iglesia Santa María la Coronada acogió en la tarde del 14 de febrero, el miércoles de ceniza, un besapiés magno. Todos los cristos de las distintas hermandades y cofradías sanroqueñas pudieron recibir el homenaje de sus fieles durante el besapiés magno que se llevó a cabo con motivo del miércoles de ceniza en la Iglesia Santa María Coronada. Se trata de uno de los actos organizados para conmemorar el 75 aniversario de la Fundación del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque, Organizaba el citado consejo que preside José Luis Perales con la colaboración de la Delegación de Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque, dirigida por la Teniente Alcalde María del Mar Collado. Las imágenes titulares de cada una de las cofradías y hermandades se dispusieron en los laterales del interior del templo, frente a las diferentes capillas. La Eucaristía se celebró a las 8 de la tarde, cuando también se procedió a la tradicional imposición de ceniza a los fieles que lo solicitaron. José Reyes Fernández y Juan Gómez Macías presentan este martes 20 de febrero a las 19 horas en el Salón de Actos del Edificio Salinas eh, su libro La mirada del espejo, relatos del desertor del presidio. Organiza la Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque. El Salón de Actos del Edificio Diego Salinas acogerá a las 7 del próximo martes 20 de febrero la presentación del libro La mirada del espejo, escrito por José Reyes Fernández y con ilustraciones de Juan Gómez Macías. Organiza la Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque, que encabeza la concejal Rocío Fernández. El libro de 104 páginas fue editado y producido en 2003 por Grupo Pandora, bajo el proyecto y la dirección gráfica de Pedro Tabernero, con texto de José Reyes Fernández, imágenes de Juan Gómez Macías y la colaboración literaria de Juan José Tellez y Albert Torés. La Delegación de Medio Ambiente ha organizado unas jornadas micológicas en Campamento y Puente Mayorga que se inscriben en el programa El Otoño en Nuestro Pinar. La jornada se desarrolló en el antiguo casino Benalife de Campamento y en el centro cívico La Esquina de Puente Mayorga. En las mismas estuvieron presentes los tenientes alcaldes de Medio Ambiente, Juan Serván, y la de La Bahía, Mónica Córdoba. Serván indicó que entre las dos barriadas han asistido medio centenar de personas y agradeció a las asociaciones participantes por su implicación. La primera parte de las jornadas ha sido una charla divulgativa realizada por Beli Castilla, directora técnica de Micotime. Las personas que Estuvieron presentes, conocieron más y mejor el mundo de las setas y supieron sus beneficios. También hubo una parte práctica en la que se aprendió cómo cultivar tu propio hongo. El Espacio Joven se iluminó en la noche este pasado domingo de color naranja con motivo de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger. 
Con este gesto, el Ayuntamiento se suma a las reivindicaciones de la Asociación Asperger TEA Campo de Gibraltar, que pretende visibilizar a las personas con esta disfunción neurológica y conseguir que la sociedad sea sensible a sus necesidades. El espacio joven se iluminó en la noche de este pasado domingo de color naranja con motivo de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Con este gesto, el Ayuntamiento se suma a las reivindicaciones de la Asociación Asperger Campo de Gibraltar que pretende visibilizar a las personas con esta disfunción neurológica y conseguir que la sociedad sea sensible a sus necesidades. El síndrome de Asperger es uno de los trastornos del desarrollo más común aunque muchas personas que lo tienen no son diagnosticados hasta la edad adulta, una tardanza que impide que tanto ellos como sus familias reciban los tratamientos adecuados para progresar. El 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger y desde la Asociación Asperger Campo de Gibraltar se ha lanzado la campaña Vístete de Naranja, a la que se ha sumado colegios y ayuntamientos de la comarca. Fútbol, baloncesto y rugby es la información que nos trae nuestro compañero Vicente Crespo en cuanto al deporte. El Club Deportivo San Roque y el Arcos Club de Fútbol firmaron un empate sin goles en la jornada 20 de Primera Andaluza Gaditana, encuentro disputado en la tarde del domingo en el Municipal Manolo Mesa. El Club Deportivo San Roque y el Arcos Club de Fútbol firmaron un empate sin goles en la jornada 20 de Primera Andaluza Gaditana, disputado en la tarde de ayer domingo en el Municipal Manolo Mesa. Choque muy marcado por la igualdad entre ambos equipos, con escasas ocasiones de gol para los dos conjuntos. En la primera parte, el San Roque dominó la posesión del balón, pero sin llegar a inquietar la meta del Arcos. En la segunda mitad, el Arcos Club de Fútbol se mostró más incisivo pero sin fortuna de cara a la puerta. Con este empate el Club Deportivo San Roque se sitúa en la decimoquinta posición de la clasificación con 19 puntos, a solo tres puntos de la zona de permanencia. El próximo fin de semana el conjunto sanroqueño visitará a Puerto Real Club de Fútbol que llega de perder 2-0 en su salida a Guadiaro. Se encuentra en zona de ascenso en la tercera posición con 35 puntos. El Club Deportivo Guadiaro firmó una tarde memorable de domingo en el Municipal La Unión al vencer por 2 a 0 al Puerto Real, uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso a División de Honor Andaluza. Con esta victoria el conjunto granota suma su séptimo triunfo en casa, el décimo de la temporada y se consolida en la cuarta posición de la tabla empatado a puntos precisamente con el propio Puerto Real tercero y Algeciras Club de Fútbol B quinto. El Club Deportivo Guadiaro firmó una tarde memorable de domingo en el Municipal La Unión al vencer por 2-0 a Puerto Real Club de Fútbol. El partido de la jornada 20 comenzó con un ritmo trepidante y el Club Deportivo Guadiaro no tardó en hacerse con el control del juego. En el minuto 5, Selu bota una falta directa fuera del área y coloca la pelota a la derecha de la portería defendida por Jesús Castro. Un golazo del capitán Granota que desató la euforia en la grada del Municipal La Unión. El tanto dio al equipo local que siguió dominando la posesión y creando ocasiones de peligro. En la segunda mitad, el Puerto Real Club de Fútbol buscó el empate con Ainco, pero se encontró con una defensa granota muy bien organizada. El Club Deportivo Guadiaro supo gestionar la ventaja a la perfección y en el tiempo extra, Joao Mesquita sentenció el encuentro con un golazo de bella factura tras un paso en largo de Nico Bezares, que rompe la defensa del conjunto verde y blanco. El Club Deportivo Guadiaro ha sumado 19 puntos de los últimos 21 posibles, lo que demuestra la gran racha de forma que atraviesa el equipo. Los de Guadiaro son el tercer equipo menos goleado de la competición con 33 goles a favor y 21 en contra, lo que habla de la solidez defensiva. Con esta victoria el Club Deportivo Guadiaro se mantiene en posición privilegiada para luchar por un puesto en la fase de ascenso a división de honor. La próxima jornada el conjunto que entrena a Sergio Mena visitará al Trebujena Club de Fútbol, un rival que ocupa la décima posición y que llega de golear al Bazán por 1-5. 
El Club Deportivo San Bernardo sumó una importantísima victoria en su visita a la ciudad de Cádiz, imponiéndose por 1-2 en el Estadio Manuel de Irigoyen. En la tarde del domingo, este triunfo, el sexto del curso en primera andaluza gaditana, permite al conjunto entrenado por Óscar León distanciarse de la zona de descenso, situarse ahora con 22 puntos. El Club Deportivo San Bernardo sumó una importantísima victoria en su visita al Ciudad de Cádiz, imponiéndose por 1-2 en el Estadio Manuel de Irigoyen ayer domingo. El encuentro comenzó con ambos equipos buscando el control del juego, sin embargo las ocasiones no llegaban con claridad. En la segunda mitad del Club Deportivo San Bernardo dio un paso al frente y encontró el premio a su esfuerzo en el minuto 54 gracias a un tanto de Oscar Scanez. Chispi. El ciudad de Cádiz no se rindió y logró empatar en el encuentro en el minuto 73 por medio de Torres. Sin embargo, la alegría local duró porque, ya que solo nueve minutos después, Abel anotó el 1-2 definitivo para el Club Deportivo San Bernardo. Los últimos minutos del partido fueron de infarto en el ciudad de Cádiz buscando el empate, pero la defensa del conjunto sanroqueño se mantuvo firme para asegurar la victoria. Con este triunfo, el Club Deportivo San Bernardo se coloca decimotercero en la tabla clasificatoria, marca la frontera con la zona de descenso. El próximo fin de semana, el equipo recibirá al Algeciras Club de Fútbol B en el Municipal Alberto Umbría en un derbi de equipos de la comarca que se antoja crucial para seguir sumando puntos y alejarse de ella de la zona de peligro. La agrupación deportiva Taraguilla realizó un gran trabajo en su visita a Barbate, líder de segunda andaluza gaditana, pero no pudo puntuar en el encuentro muy disputado que finalizó con triunfo local por la mínima 1-0. La agrupación deportiva Taraguilla realizó un gran trabajo en su visita al Barbate, líder de la segunda andaluza gaditana, pero no pudo puntuar en el encuentro, ya que finalizó con triunfo del rival por la mínima 1-0. A pesar de las bajas importantes en ambos equipos, incluyendo la del delantero referencia de la agrupación deportiva Taraguilla, el mono Carboni, los verdinegros mostraron una buena imagen con la incorporación de sus tres nuevos fichajes, Miguel Tirado, Albi Carrasco y Juan Llaves. Estos jugadores, a pesar de llevar poco tiempo en el equipo, aportaron experiencia y calidad en el terreno de juego. El único gol del partido llegó en el minuto 32, producto de un error en la salida del balón de la agrupación deportiva Taraguilla. Antonio Herrera anotó para el Barbate 1-0, marcador que se mantuvo hasta el final del encuentro. La agrupación deportiva Taraguilla dominó el juego durante largos periodos, pero no logró concretar su ocasión de gol. A pesar de la derrota, el equipo realizó un buen trabajo y mereció no perder. Con este resultado, el Barbate se afianza en el liderato con 42 puntos, mientras que la agrupación deportiva Taraguilla se mantiene en la cuarta posición con 35 puntos, todavía en la zona de ascenso. Restan 11 partidos para el final de la temporada y la agrupación deportiva Taraguilla buscará revertir la racha de tres derrotas consecutivas. El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurar el ascenso a la primera andaluza. El próximo partido partido de la agrupación deportiva Taraguilla será en casa ante el Club Deportivo Olvera el sábado a las seis y media de la tarde. Se espera un encuentro vibrante en el que los verdinegros buscarán la victoria ante su afición. Más de 400 niños se han reunido en las instalaciones deportivas de Polo Nuevo de Guadiaro en una nueva concentración de rugby gradual. Unos 400 niños de las categorías sub-6, sub-8 y sub-10 se han dado cita hoy sábado 17 de febrero en las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro en una nueva concentración de rugby gradual. La teniente de alcalde de deportes, Mónica Córdoba, ha tenido la oportunidad de comprobar junto al presidente de la entidad organizadora, David Arias, del San Roque Rugby Club, la gran asistencia eh, concitada en este evento que se repite cada año en el campo municipal de Pueblo Nuevo, que se ha convertido hoy en el epicentro del rugby base andaluz. En el que han hecho una concentración de rugby gradual, 
en el que se dan, vamos, se dan cita los más pequeños y pequeñas en esta modalidad y darle las gracias, por supuesto, a su presidenta David por siempre trasladarnos sus inquietudes, todas la, las actividades que realizan pues los hacemos de la mano y la verdad que nos acompaña hoy un bonito día, que lo pasen bien, vienen de, todo, de toda Andalucía, así que espero que la jornada se dé eh, muy positiva. El evento que organiza el San Roque Rugby Club ha reunido a cerca de 400 niños y niñas de entre 4 y 10 años de edad pertenecientes a los clubes Club de Rugby Bahía 89, Real Ciencias, Car Club Amigos de Rugby, Craft Club de Rugby Atlético Portuense, Rugby Unión Jerez, Club Deportivo Rugby Mairena Uas, Club de Rugby San Jerónimo y San Roque Rugby Club anfitrión de esta gran fiesta del deporte base del balón oval. La concentración de rugby gradual andaluz cuenta con el patrocinio de Holmes Soto Grande, Ibex Insurance, FSMI Rugby, Tortas de Aceite Inés Rosales, Contasud Businit Advisory Service, Enchaimer Business School y Fair Control y Hassan Gibraltar. Además, se cuenta con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, Olin, Supermercado Ruiz Galán, Pastelería OK, ha sido fundamental también para el éxito de este evento. Una iniciativa de rugby gradual que vienen y participan todos los clubes de Andalucía entre los 6 y los 10 años de, de edad. Y hoy tenemos con nosotros pues, prácticamente casi 400 niños de todos los rincones de Andalucía y muy contentos con el evento. Son las jornadas de rugby gradual, lo que se trata es pues, que los niños desarrollen en lo que han aprendido los entrenamientos, no se buscan ganadores ni, ni perdedores, sino que simplemente lo que se trata es de una jornada de convivencia y que todos los niños pues, disfruten de un maravilloso día de rugby. Y es el momento ahora de recordar de nuevo los titulares y con ellas las noticias de este lunes. Obras y servicios elimina barreras arquitectónicas del acerado cercano a la guardería Reina Juana. Niños y mayores disfrutan del carnaval en San Roque. La próxima semana finaliza el plazo del certamen de relato corto y poesía sobre la mujer. Urbanismo y obras y servicios se coordinan para obras en el municipio. Finaliza el carnaval de Guadiaro con el mejor ambiente y buena participación. La chirigota sin tron ni son y la comparsa El Paraíso del Momo ganan en el Galiardo. El Palermaso, espectáculo cómico cofrade este sábado en el Galiardo. Celebrado un besapiés magno el miércoles de ceniza en Santa María la Coronada. José Reyes y Juan Gómez presentan este martes su libro La mirada del espejo. Jornadas micológicas en la Bahía. San Roque conmemora el Día Internacional del Asperger, iluminando de naranja el espacio joven. El Club Deportivo San Roque empata sin goles ante el Arcos Club de Fútbol en un encuentro reñido. Selu y Joao lideran la victoria del Club Deportivo Guadiaro sobre el Puerto Real. El Club Deportivo San Bernardo conquista el Manuel de Irigoyen y se aleja del descenso. La agrupación deportiva Taraguilla cae eh, con honor ante el líder Barbate en un disputado encuentro. Amplia participación en el Festival de Rugby Gradual. La predicción meteorológica indica que para la jornada de este martes seguirá soplando el levante flojo. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. 12 de mínima, 19 de máxima y el cielo con una leve bruma alta. Pues hasta aquí llega este tiempo informativo, hemos comenzado la semana y nos queda mucho que contarles. Lo pueden encontrar en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil.